Ngayong araw sa DOSTV, pag-usapan natin ang maaaring maitulong ng science and technology sa ating kalikasan. Sa araw-araw nating paggamit ng plastic, future ba natin sa ating Earth ay guaranteed pang ligtas at healthy? Pero sa tulong nga ng research sa pagpapaganda ng quality of life, huwag ka nang mag-worry dahil may action na dyan na ginawa ang DOST. Tutok lang sa aming special report ngayong araw, dito lamang sa DOSTV, Science for the People. Dahil sa dali nitong gamitin at sa tibay nito, marami sa atin ang panatag kapag gamit pamamalengke ay plastic. Malaking hassle para sa atin sa tuwing walang plastic na mapaglagyan ng ating mga pinamili. Kaya naman kung minsan, kanya-kanya pa tayo ng dala. Tay, ba sa tingin hindi pwedeng mawala yung plastic, lalo sa pagtitinda? Siyempre, kailangan yung plastic, lalo na sa isda. Kasi yung plastic kasi, makapal, tsaka okay lang siya kahit basa, hindi siya nabubutas. Kaysa paper bag, yung paper bag kasi hindi pwede sa isda, kasi basa eh, maano kagad siya nabubutas. Subalit ang plastic, salot sa kapaligiran. Lumipas man ang libu-libong taon, hindi pa rin ito maglalaho sa ating mundo. Sabi nga, sa plastic lang totoo ang forever. But wait, dahil sa bagong teknolohiyang hatid sa atin ng Department of Science and Technology, ang plastic, hindi na problema. Para sa ating kalikasan, wala nang sisira pa. Ito nga ang bagong tuklas ng Industrial Technology and Development Institute o ITDI sa ilalim ng DOST. Ito ang tinatawag nilang Biodegradable Thermoplastic Polymers mula sa nanotechnology. Ako po si Carlo Imolaga. Isa po akong Science Research Specialist dito sa Material Science Division ng ITDI. Ang nanotechnology po ay uh, ito yung paggawa natin or pagmodify ng mga materials na usually nasa nanoscale. Usually mga 1 to 100 nanometers. So kung titignan po natin yung isang nanometer, ito po ay isang uh, it defines as 1 billion of a meter. So masya, sa sobrang liit po niya, hindi na natin ito makikita gamit ng ating mata lang. So, para makita po ito, kailangan natin ng mga high-powered na, na microscope tulad ng nandito ngayon, ng TEM, para makita natin ang nanomaterial. Actually po, ang nanotechnology, parang nasasakop na niya lahat ng sectors. Kaya nga, may, meron na tayong tinatawag na yan nga, nanomedicine, nanoelectronics. So, halos lahat na may kahalo ng nano. Kasi yung mga materials dito ay involved na din yung pag-modify, pag pag-manufacture na sa nanoscale. Yung kaya ho natin tayo nagpo-focus sa nanotechnology kasi pag nasa nanoscale na, pwedeng mag-iba yung properties ng materials na yun, yun yung ini-explore ng mga iba -iba, sa iba-ibang field. So example po ng mga properties na nai-enhance niya is yun nga, yung strength ng material, so yung mga iba pang properties tulad sa kung sa mga nano composite for example so may fire retardancy na effect may may increase sa sa yun sa like sa plastic din mas increase yung kanila kanyang water resistance so yun but pero mostly sa strength ko na din ng material 
So example po sa case ng example ng nanoclay na nilalagay natin sa polymer. So once na dispersed for example ang nanoclay sa material. So ma, uh, dahil malaki yung size kasi ng na, ng nanomaterial ni-emphasize yung sur surface uh, uh, interaction ng example ng plastic at ng nanoclay. Pag mas maliit, tulad ng nanoclay, mas, ma mas madaling i-transfer ng, ng material sa clay, yung st ng stress. So, so, nakakatulong yung clay para i-retain yung or i-labanan yung stress na na na-encounter ng, ng material. So, dun, dun niya nabibigay yung reinforcing, reinforcing effect niya. Sa Pilipinas po, uh, di ko lang alam kung meron na tayong mga companies mismo na gumagawa ng nanomaterials. Pero within Southeast Asia, example sa Thailand, marami na tayong mga uh, everyday materials na may nano, nano, na nagkakontin ng mga nanomaterials. Example, yung mga t-shirt na self-cleaning. So, meron, meron na siyang nanomaterial para malabanan yung yung mga bacteria, meron na siyang material para mag mag magano ng tubig, no? So ma-disperse yung tubig. So and uh, yun, may material din siya para para mas maging matibay din yung yung damit, no? So self-cleaning paints, ganun din. So sa mga sports equipment, example may mga material na may mga carbon nanotube for example. So yan, nakakapag uh, tulong sa pagpatibay ng ng materials. Pero sa, dito sa Pilipinas, mostly, yung alam ko, maraming sa mga, even sa mga academy, yung research on nanotechnology. And then dito din sa ITDI. So, yun, meron tayong mga, nasa iba-ibang levels na din. May lab scale, may nasa pilot production. And then, ito nga, meron din tayong pwedeng for commercialization. So, yan. And then, mostly, uh, yung ginagawa natin dito sa ITDI is, uh, gagawa ta gumagawa tayo ng nano materials mula sa mga locally available materials natin. So, yun nga, tulad ng nano clay, nano precipitated calcium carbonate, so, yan. And then, mga nano fiber din. So, meron din tayo. Hindi nga lang basta sisigla ng pinamili ang plastic. Sangkap din ito sa paggawa ng mga disposable nating kutsara, tinidor, baso at iba pa. Walang hanggan ang gamit dito. Kung kaya naman, malaki ang maitutulong ng biodegradable polymers upang kahit araw-araw tayong gumamit ng plastic, sigurado naman tayong ito ay environment friendly. starch kasi yun yung pinaka basic material tiba para paggawa ng biodegradable plastic so kailan natin siyang in, a, in a layman term kailan natin siyang lutuin sabihin we have really to uh, make it into plastic so dadaan siya may meron siyang composition siya pre starch plus the plasticizers para ma, ma, maluto siya and then we will do it in the extruder so meron nangyayari dun siya loob ng extruder Paglabas niya, pellets na. Yun. Yung nanoclay, kasama niya doon sa starch, plasticizer, and the nanoclay. So, sa nanotechnology, ibig sabihin, hindi lang siya ang ating function ng nanoclay. Ang nakita namin dito ay hindi lang siya para ma-improve yung mechanical strength. Pwede rin siyang mapabilis natin yung proseso na parang from powder, two pellets. So, pag nandoon yung nanoclay, uh, napapabilis natin ang ating proseso. Let's say, kung dati, uh, let's say, uh, 30 minutes, pwede natin gawin siya mga 15 minutes lang with addition of the nanoclay. So, in terms of production rate, nakakatulong siya yung nanoclay. Aside from that, tumataas yung mechanical properties. So, nakakatulong na rin siya doon sa pag, kasi pag starts lang, Basically, because it's a natural material, hindi natin siya pwede kung parang synthetic. So, mababa lang yung mga mechanical strength niya. So, para a little bit weak in mechanical properties. So, pero kailangan natin siya maging durable. So, the only way is to add a na um, nanomaterials or like nanoclay. Dito natin ginawa yun. Yung ating uh, material is from the bentonite, local bentonite. Tapos, may isang grupo na sila yung nag 
convert ng uh, ordinary clay to nano clay. So nano naglaging sabihin from the bigger particle or size naging smaller particles because the uh, I think already explained by the other person kung ano yung nangyayari dun sa clay. So yun yung so parang nagkakaroon tayo ng lumiliit yung size ng diameter yung, yung kanyang platelets kasi ang clay eh. So by that nagkakaroon siya ng spacing. Doon pumapasok ngayon yung starch or the polymer. So nag-aact siya as a, not only a improved mechanical properties, nagiging act siya as barrier as well. So yun. Kasi ang starch is ano eh, uh, nag-water, ano yan, water loving yan. So kapag naglagay tayo ng, 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 ng nanoclay, parang inaano niya, binabarahan niya ng konti yung coming from the outside. So kaya nakakatulong din siya. Not only in the processing. Samantala, ipinaliwanag din ng ITDI tungkol sa pinag-iba ng biodegradable at oxo-biodegradable. So actually, itong malaki yung application, especially for the yung tinatawag natin mga disposable items. Ito yung mga disposable items. Yun yung madali natin Uh, parang pag ginamit mo ngayon, itapon mo na siya. So, ang mga Pilipino, mahilig kumain, mahilig uh, lubabas, gano'n. So, pag uh, kumain sila, isang gamit mo na, natapon na. At kapag tinapon mo na yun sa landfill, so magpa-file up na siya. So, matatabunan talaga tayo. So, ito yung nakikita nating application. So, we're not really uh, competing with the... Uh, yung mga magagandang, let's say, poly, uh, polycarbonate, hindi natin pinapalitan yan. Kasi yan yung mga long, medyo mataas ang shelf life. I mean, long term siya na application. Ang pinipilit natin na uh, palitan, yung, I mean, replacement, is the, yung mga synthetic na one-time use lang siya, or two-time use. Kapag nasa wrong temperature siya, yung ating biodegradable starch, hindi siya magkakaroon ng degradation or nagig hindi siya mababiodegrade. So stable siya at uh, room temperature. So kahit nang stambak lang siya diyan. So nagkakaroon lang siya ng degradation kapag na mayroon na siyang organism o bacteria nakakain sa kanya. 'Yun lang siya. So kapag ipinasok na natin siya sa landfill or sa soil, nakabaon na siya sa soil or sa you know, uh, kakainin na siya ng ng bacteria. 'Yun nagkakaroon na ng degradation. So it will about ano less than All, less than a year uh, pag 100% uh, starch so magkakaroon tayo ng ano yan mataas, mabilis ang degradation as long as na maraming bacteria maraming organisms nakakain sa kanya ganoon ngayon pag nilagyan natin siya kasi hindi ang ating uh, thermoplastic starch is basically hindi siya kasi stronger than the polyethylene or polypropylene kasi synthetic yun eh Din tinailored mo siya in that uh, way eto kasi natural lang siya. So, wala tayong way to improve its mechanical by just an addition of. And the only way is by adding it with another uh, synthetic biodegradable. So, ang ginamit natin is polylactic acid. And polylactic lang is compostable. So, ang compostable din, kung wala kang organism, di ba? Kung babayaan mo rin siya, may tumatagal ang degrade, ang composting eh. So, kailangan natin lagyan din siya ng organism para mapabilis. Uh, same thing with this one. So, uh, pasok naman siya dun sa PNS na ginawa natin na two years yung dapat maging mag, mag degrade siya. So, within two years, possible siya mag, uh, mag degrade. Yung pag sinabi natin biodegradable, it will biodegrade in the presence of microorganisms or bacteria or fungi. So, yun. At it will end up in uh, ano lang siya, water or carbon dioxide you know, or methane. Yung also biodegradable na lumalabas commercially, so ang ginawa nila is, yung let's say a synthetic polymer, let's say polyethylene, nilagyan nila yun ng, ng, ng oxid, ano, pro-oxidant. Yung pro-oxidant, sabihin, kapag in-expose mo sa sunlight, magkakaroon siya ng thermal degradation. So nagkakaroon ng fragmentation yung chain ng ating plastic. So, kasi plastic is basically made of a very, very long chain. So, habang-haba yan. Ngayon, kapag naglagay tayo ng pro-oxidant, kabalik na siya ng antioxidant. So, antioxidant para 
ma-prevent mo naman yung oxidation. So, this is pro-oxidant. Parang itutulungan mo through the presence of the heat or the temperature or the UV, um, magsisimula na siyang mag-chop yung mga chain. So, magkakaroon ng fragmentation. So, basically, uh, physical siya, physical, uh, sinasabi natin yung chain ay nag-chop-chop siya. Ganon din ang nangyayari sa physical. Nagiging fragmented siya. So, nakikita nyo, napansin nyo siguro kung medyo observant kayo, pag bumili kayo ng mga, yung binigay sa inyo ng, uh, sa, ng ato na itong, uh, SM, binako na doon na also biodegradable. Pag in time, makikita nyo kahit nakatago lang siya. Makikita ninyo is uh, nagka, nagkakaroon siya ng powder form na. So, yun yung nangyayari. So, kasi, baka magtataka yun sa sinabi ko kasi na with the presence of heat or the UV. Kasi kapag nakatago yung plastic natin, may heat pa rin na nararamdaman yung plastic. Kaya that's the reason why nagkakaroon siya ng fragmentation. So, yun lang. Pero at the end, since it's a really basically a still a polyethylene with its high molecular weight, yung fragmented na yun ay composed pa rin siya ng high polymer. So polymer pa rin siya pero very low yung molecular weight na niya pero not as high, as low as the other type na yung ating ano. So uh, in terms of the biodegradation, hindi pa rin siya masyadong aatakihin talaga ng biodegrade, maging degradable or biodegradable. Kung nasa proper place na talaga siya nasa landfill, doon siya magkakaroon ng degradation. Or kung compostable siya, kung kakaroon tayo ng compostable in the in mga bawat community, magagal, maitalagay mo rin siya as composting. So, ibig sabihin ng composting, is pwede mo pa rin siya magamit as process, plus, ano, fertilizer, di ba? Yun yun. Inibite po natin ang industry, lalo na po yung plastic industry, or even the user of the, uh, the, the plastic na tayo po yung mag-initiate. Actually, kami po nakagawa na ng technology. Uh, hindi naman po namin kaya itong i-process in production. So, we, what, we really need uh, the help or the assistance of the, uh, the manufacturer ng plastic and also the user. Kasi po, kailangan natin magtulungan. It's, it's a really a chain eh. So, nandito kami yung technology namin and then meron tayong manufacturing and then of course the user. Kasi, syempre yung para kumita rin naman yung manufacturer. So, I think uh, ang ang ko kumpara natin tayo sa ibang country like uh, Thailand, they already uh, going into a uh, uh, biodegradable. So siguro para may may kakayahan naman ang uh, Pilipinas to uh, process this one. So I'm inviting really to uh, I mean to avail or adapt our technology. So kung gusto niyo po, uh, maaari po kayo pumunta sa aming material science division. I-visit po natin yung website ng ICDI. Uh, nandun po yung MSD. Pwede po rin kayong um, kausapin po yung aming division chief na si Dr. Blessy Basilia for an appointment po. Uh, willing po naman kami makipag-usap uh, sa inyo at uh, para magkatulungan po tayo. So nandun po sa website ang telephone number namin at uh, yung contact po at no? Uh, email ad. Available na nga raw ngayon sa merkado ang mga OXO Biodegradable Plastics ang hinihikayat ng ITDI na gamitin ito ng masa. Tunay ngang malaki ang naitutulong sa atin ng science and technology. Hindi lamang sa mga makinaryang nagpapadali sa ating pang-araw-araw na gawain kung hindi maging sa mga ginagamit natin araw-araw na may epekto sa ating kalikasan. Mayroong konsepto noon na kaaway daw ng kalikasan ang siyensya. Subalit sa panahon ngayon, ang mga ganitong imbensyon ang siyang mas mag-aalaga pa sa ating mundong ginagalawan. Potential is huge. Of course, the way to start also needs a lot of funding. Exciting yung mangrove crab industry kasi mataas ang, high, ang demand. We're now encouraging uh, commercial adopters of this technology para nga masabi natin na we can have an established uh, subshell crab industry in the Philippines.
Magandang umaga, ako po si Ariel Rojas. Ngayon ay Webes, February 22, 2018 at narito magiging taya ng panahon in the next 24 hours. Sa kasalukuyan po ay nakaka-apekto ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat pasipiko sa eastern side ng ating bansa. At itong ating hanging amihan ay nakatawid na po sapagkat umurong na pasilangan itong ating stationary front kung kaya't nakaka-apekto na ang northeast monsoon ulit sa may Batanes at Babuyan group of islands. At meron tayong binabantayang low pressure area dyan sa may dagat pasipiko. Kaninang alas tres ng madaling araw ay huling namataan ng LTA sa layong 1,825 kilometers silangan ng Mindanao. Sa kasalukuyan po ay mababa ang tsansa na ito ay maging bagyo pero ito ating patuloy na babantayan. Uh, tomorrow morning inaasahan na itong LPA ay makakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga muling nakaka-apekto na ang northeast monsoon uh, sa northern part ng ating bansa, asahan po ang mahinang pulupulong pagulan dyan sa may Batanes at Babuyan Group of Islands. Pero ang ibang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila ay magkakaroon ng maaliwalas na panahon, maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pagulan dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, sa Tugaygaraw 22 hanggang 34 degrees Celsius, sa Lawag 23 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 26 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius, at sa Maymayon Volcano, particularly sa Legazpi City 24 to 32 degrees Celsius. Magiging maaliwalas din ang lagay ng panahon ngayong araw sa buong Visayas maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan posible po sa dakong hapon dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo City ay 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu City 25 to 32 degrees Celsius at sa Tacloban City 24 to 31 degrees Celsius. Magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa buong Mindanao ngayong araw at ang agwatang temperatura sa Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius, sa Davao 24 to 34 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa anman sa Pilipinas kaya safe pa rin po kumalaot ang ating mga kababayan lalo na yung mga mangingisda. Pero asahan po natin na dito po sa northern part ng ating bansa magiging katamtaman hanggang sa, napaka hanggang sa maalon ang karagatan kaya magingat pa rin po tayo. In the next three days, magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon dito sa Metro Manila at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Diyan naman po sa Baguio City, dahil sa muling uh, paglakas uh, ng ating hanging amihan, asahan po ang uh, maulap na kalangitan na may posibleng kalat-kalat na mga mahinang pag-ulan ngayong Friday at Saturday. At pagating po ng Sunday, maaliwalas po ang panahon maliban sa mga minsan ng mga pag-uulap at mahinang pag-ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Baguio this uh, next three days would be 15 to 26 degrees Celsius. Diyan naman po sa May Legazpi City, uh, bukas po asa na magandang panahon pero pagdating ng Sabado at Linggo, magkakaroon ng uh, mga pagulan na thunderstorms dulot yan ng easterlies. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Magiging maganda rin ang lagay ng panahon bukas sa Metro Cebu pero asahan po na pagdating ng weekend ay magiging maulan din at magkakaroon ng mga thunderstorms dulot din ng easterlies. At ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ngayon din ang lagay ng panahon sa Davao, bukas maganda po ang panahon maliban sa mga posibleng pag-uulap at mahinang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms at pagdating po ng weekend, posible po ang mga pag-ulan at uh, thunderstorms dulot ng easterlies. At ang agwat ng temperatura ay mula 22 hanggang 33 degrees Celsius. Ang araw po ay subikat ka ng 6.17 ng umaga at lulubog mamayang 6.02 ng gabi. Sumunod sa aming official Twitter at uh, Facebook accounts, DOST underscore uh, Pag-asa, at mag-subscribe sa aming official uh, YouTube account, DOST dash Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming official website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest weather update mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOST TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net. 
science and technology para ang ating environment at community maging healthy. Patuloy nating suportahan ang mga ganitong proyekto ng DOST para mapaganda pa ang ating quality of life. Tutok pang muli bukas dito sa aming programang Hatid sa Inyo ay mga bagong kaalaman sa mundo ng siyensya at teknolohiya. Ito ang DOST TV, Science for the People.